Merci beaucoup à Wikistage, à Starter et à Sciences Po. Ça me fait un grand plaisir d'être de retour ici et de voir que la péniche est toujours en bas. J'espère que le, le chœur et orchestre de Sciences Po euh, fait toujours résonner la, la musique classique dans, dans ces murs, mais vous, vous me le direz après. Alors la Russie en 2030, est-ce que Poutine euh, sera président à ce moment-là euh, si Dieu lui prête vie, ce n'est peut-être pas la, la, la question la plus importante. Euh, nous verrons qui sera au pouvoir et surtout quel genre de pouvoir nous aurons certainement en 2030. Euh, 2030, c'est bientôt. 2030, euh, ce n'est que dans 16 ans et on ne devrait pas s'attendre à de grands événements révolutionnaires, à de grandes évolutions en un temps qui est, qui est au fond très 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 court. Non, évidemment, il faut faire attention, en 1914, personne ne s'imaginait qu'en 2030, il y aurait un géorgien communiste à la tête de la Russie en train de collectiviser les campagnes. Personne ne pouvait l'imaginer. Donc, qu qui se... que se passera-t-il entre maintenant et dans 16 ans euh, Cela ne peut être que de la spéculation. Il y a plusieurs scénarios, plusieurs scénarios possibles. Euh, je vais... Allez au plus simple, je vais imaginer que pas grand chose ne change. Je vais simplement regarder quelles sont les tendances aujourd'hui en Russie et dans le monde et je vais spéculer sur le scénario le plus simple, c'est-à-dire le train-train que nous connaissons à l'heure actuelle va continuer qu'un cas à son rythme tranquille avec peut-être une résolution du conflit ukrainien, ou peut-être un conflit ukrainien qui va traîner, 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 ou une sorte de guerre froide entre l'Ukraine et la Russie, comme au fond il y a entre la, la Russie et la Géorgie, avec peut-être à nouveau des épisodes violents qui vont ressurgir. Mais voyons ce qui va se passer en Russie plutôt qu'à la frontière de la Russie et de l'Ukraine. Alors, y aura-t-il un pouvoir fort On me demande donc si Poutine sera en encore président. Peut-être, peut-être un autre. Quel que soit le président, il est certain que ça sera, ou certain, en encore une fois, je, là, là je, je m'avance un peu rapidement, mais il est probable, disons, probable, que ce sera un pouvoir fort et que ce sera un pouvoir peu démocratique. Est-ce que ce sera un retour à l'URSS On entend souvent ce thème, ça c'est ridicule. Euh, L'URSS, c'est fini, la page est tournée. Quand on parlait, dans un passé récent ou encore au 19e siècle, euh, d'une république qui, ris qui risquait de basculer dans, dans un régime autoritaire, il n'était pas question d'un retour à la monarchie comme à l'époque de Louis XIV. Donc, Laissons tomber euh, ce scénario, euh, on ne refait pas le passé. En revanche, ce qui est au présent, c'est-à-dire un régime qui est en train de devenir de plus en plus autoritaire, c'est un scénario très probable. Je vais rajouter une chose très subversive. C'est une, une tendance générale. Nous avons moins d'autoritarisme qui se développe dans d'autres dans dé, démocraties, comme aux états unis comme en Europe, mais nous voyons des tendances autoritaristes qui, qui sont en essor, un essor discret et tranquille. Lorsque nous, nous voyons ce mani, des manifestations telles que certaines lois d'exception qui mènent, euh, mènent vers ce qui pourrait devenir le pire aux états unis nous sommes en démocratie, heureusement. Les pays occidentaux sont plus démocratiques que la Russie, certainement. Mais nous, nous avons un risque d'autoritarisme. Nous avons une mainmise des grandes corporations de plusieurs pouvoirs sur les médias, comme en Russie. Nous avons euh, des lois d'exception qui ont été passées au Congrès, que Obama n'a pas aboli malgré ses promesses. Euh, donc il y a une tendance mondiale à l'autoritarisme, c'est ça le, le grand risque. Ce n'est pas qu'en Russie, c'est un, un phénomène mondial, je dirais, comme dans les années 30. L'idéologie russe, 
en 2030, en revanche, utilisera, recyclera le passé, recyclera des symboles du passé, comme elle le fait aujourd'hui, symboles tsaristes, symboles communistes, qui coexisteront dans une idéologie hybride et un peu bizarre, mais au fond, comme les symboles monarchiques et les symboles républicains ont coexisté sous les deux régimes bonapartistes, Napoléon Ier et Napoléon III, ou comme euh, sous la quatrième et la cinquième république. Nous aurons un soft power, comme au temps de l'URSS, avec l'utilisation du de thèmes idéologiques qui mobiliseront des foules à l'étranger. Sauf que là, ce ne, sera pas, ce ne seront pas les thèmes communistes qui risquent d'utiliser, d'être utilisés par les ambassades russes et par d'autres services de diplomatie parallèle. Ce seront des thèmes d'extrême droite. Regardez comment Éric Zemmour analyse la crise ukrainienne. Regardez comme le, regardez une autre manifestation, le voyage de Marine Le Pen en Russie et euh, ce qu'elle qu dit de la Russie. La Russie sera-t-elle une puissance mondiale La Russie fait partie des BRICS. Elle ne sera certainement pas une hyperpuissance comme l'est encore, comme le sont encore les États-Unis. Elle sera comme la Grande-Bretagne était attachée à la locomotive américaine après 1945, d'un point de vue géostratégique, d'un point de vue des grandes décisions mondiales, lorsqu'on siège au, au Conseil de sécurité ou dans les, les grands moments diplomatiques. Elle sera comme le Canada par rapport aux États-Unis euh, lorsqu'on pense au, à la géographie et à la carte. Mais il y aura une plus grande puissance que la Russie en partenariat avec la Russie et cette puissance sera la Chine. Et en ce moment, nous faisons tout pour rapprocher la, Ch la, la Russie de la Chine. Nous jetons la Russie dans les bras de la Chine en ce moment. Et la Russie a toutes les raisons de se tourner vers la Chine s'il y a un déclin de l'Occident, un déclin économique des états unis et de son influence dans le monde et une crise européenne qui va se prolonger, se prolonger, se prolonger ad infinitum. Là, nous allons, en 2030, je ne vois pas les raisons pour lesquelles on peut sortir la France ou d'autres États européens de leur marasme. Puissance économique, certainement, pas comme on, comme on le voudrait, la Russie va se contenter de jouir de, de ses... De ses, de ses de ses ressources, de ses richesses naturelles, sans faire de grands efforts pour diversifier son économie. Alors pour conclure, je, on, me fait grand, on me fait signe, ça y est, c'est terminé. Pour conclure, euh, je vais simplement répondre à la question qu'on me pose encore et encore et encore à la télévision ou à la radio. Allons-nous vers une guerre froide Y aura-t-il une guerre froide avec la Russie en 2030 et là, je dis attention, parce que nous, ce que nous risquons d'avoir, c'est bien pire qu'une guerre froide. Euh, si on ne fait pas attention, si on ne réalise pas les risques euh, des intrigues internationales qui sont en train de se nouer, par exemple, autour de l'Ukraine, mais également autour de la mer Noire, et si on ne fait pas attention à l'abandon d'une coopération qui est absolument nécessaire et à la, la priorité de la à la résolution des conflits, ce n'est pas une guerre froide qu'on risque d'avoir, ce n'est pas une guerre froide 2, c'est une, une répétition plutôt de la première guerre mondiale. Et dans ce cas, en 2030, c'est des ruines qu'on trouvera en Russie, mais également dans le reste du monde. Donc en ce moment, la priorité, c'est absolument de résoudre le conflit ukrainien sans cette en quittant cette ambiance de confrontation comme on en avait à la, à, la, à la veille de la guerre de 14, où chacun campe sur ses positions en se disant qu'on a la vérité absolue, que l'autre est un méchant absolu, et, contrairement à la guerre froide, qu'on peut aller finalement à la guerre totale, comme on l'a entendu l'autre jour, sans risque. Merci beaucoup.